Trên thế giới, mỗi nước đều có những cách bày tỏ tình cảm khác nhau. Riêng người Nhật Bản, việc tỏ tình không chỉ là một hành động mà là cả một nét văn hóa đặc biệt. Đối với người dân Nhật Bản, việc tỏ tình là việc rất ý nghĩa và quan trọng. Khoảnh khắc đứng trước người mình thương bày tỏ tình cảm là một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn và đáng nhớ. Và hành động đó ở Nhật Bản được gọi là cục cư cư. Người Nhật nổi tiếng với việc siêu tế nhị và rất chú trọng trong tiểu tiết nên cách tỏ tình của họ cũng độc đáo không kém. Vì rất ý nhị nên việc nói toạt ra những câu như thích, ski hay yêu, ai steru là một điều rất khó đối với người Nhật. Người Nhật có một tuyệt chiêu đó là mượn trăng tỏ tình. Đây là một bi kíp đã có từ thời Meiji, lưu truyền cho đến ngày nay và rất được ưa chuộng. Thông qua câu nói ski ga kire de sune với nghĩa gốc là khen mặt trăng thật đẹp. Còn ẩn sau câu đó là một lời tỏ tình với người thương. Hiển nhiên với cách tỏ tình đấy nhị như vậy thì câu trả lời cũng chắc chắn sẽ phải vô cùng tế nhị. Nếu đồng ý lời tỏ tình thì sẽ có hai cách hối đáp, một cách gián tiếp và một cách trực tiếp hơn. Xin nemo i wa, có chết cũng mãn nguyện. Thoạt nghe có vẻ đây là một câu nói có phần tiêu cực và mang hàm ý, nhưng đây là một cách trả lời được cho là lãng mạn nhất để đáp lại câu tỏ tình trên. Còn trả lời một cách trực tiếp hơn thì người ta sẽ dùng câu đó là vì ngập trăng của anh đó. Nghe qua cũng có thể thấy đây là một câu trả lời đồng thuận với tình cảm của người tỏ tình một cách trực tiếp nhất rồi phải không nào? Ngoài ra, nếu muốn từ chối cũng có hai cách để diễn đạt một cách gián tiếp và một cách trực tiếp như sau. Watashi wa madashi mitakunai Tôi chỉ muốn chết. Đây là cách từ chối khéo. Dù nghe có vẻ không ăn nhập gì với lời tỏ tình nhưng người tỏ tình khi nghe câu nói này cũng sẽ biết được là mình đã bị từ chối. Nếu muốn từ chối một cách phũ phàng và trực tiếp hơn thì có thể nói câu Watashi ni wa tsuki ga mie ma sem Tôi không nhìn thấy mặt trăng Đây thật sự là câu trả lời có tính sát thương cao hơn rất nhiều Ngoài ra, các em học sinh ở Nhật Bản cũng có một cách tỏ tình cực kỳ dễ thương và siêu đáng yêu đó là Daini bộ tăng trước nút áo thứ hai có ai thắc mắc tại sao là chiếc nút áo thứ hai của dãy nút không? Vì đây là chiếc nút áo gần với trái tim nhất. Nó cũng có hàm ý đại diện cho người quan trọng thứ hai trong cuộc đời mình. Ở Nhật Bản, vào ngày lễ tốt nghiệp, các nữ sinh sẽ cố gắng để nhận được chiếc nút áo thứ hai từ người con trai mà mình thích. Đồng thời, những người con trai cũng muốn giao chiếc nút cho cô gái mà mình mến. Điều này không khác gì một cách bày tỏ tình cảm. Dần dần, nó đã trở thành một phần trong văn hóa tỏ tình của cửa cư. Đây quả thật là một cách tỏ tình đáng yêu và đáng nhớ của các bạn học sinh phải không nào? Theo quan niệm của người Nhật, con hạc là đại diện cho điềm lành. Vậy, bạn có bao giờ nghe về truyền thuyết và ý nghĩa của một nghìn con hạc giấy, Orizuru trong tình yêu, ở đất nước có nền văn hóa origami nổi tiếng trên thế giới chưa? Truyền thuyết kể rằng, ai gấp được một nghìn con hạc giấy thì có thể biến điều ước thành sự thật. Khi một người tặng cho người thương một nghìn con hạc giấy, chính là tặng cho người ấy một điều ước và cấu trúc an lành, may mắn. Tuy việc gấp một nghìn con hạc giấy sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ vì vậy mà nó tượng trưng cho việc kiên nhẫn trong tình yêu, chờ đợi và tin tưởng. Từ đó, hạc giấy trở thành một biểu tượng của tình yêu. Cuộc sống ngày nay với nhiều lo toan, con người bị cuốn trong quần quay vội vã, nhưng văn hóa tỏ tình bằng hạc giấy của người Nhật vẫn được duy trì. Không cần phải là một nghìn con hạc giấy như trước, chỉ cần tặng một con hạc giấy cho người mình thích cũng đủ để đối phương hiểu được tâm tư trong lòng bạn. Bên cạnh đó, các cô gái ở Nhật Bản còn có một cách tỏ tình riêng vào ngày Valentine 14 tháng 2. Mặc dù ngày này ở Nhật Bản, nam nữ có thể tặng quà cho nhau hoặc tự tặng cho bản thân nhiều loại sô-cô-la khác nhau như Kiri Choco, Tomo Choco hay Jibun Choco. Nhưng có một loại sô-cô-la đặc biệt hơn chỉ dùng để tặng cho người mình thương, đó là Home Choco. Ở Nhật, tặng Home Choco chính là cách thay lời của cô gái gửi đến crush của mình. Ngoài ra, một tin nhắn nhỏ hay một tấm thiếp được đính kèm sẽ khiến crush tung động hơn thay vì chỉ tặng Home Choco không đấy nhé. Các bạn còn biết những cách tỏ tình độc đáo nào khác của người Nhật không? Comment cho Nippon Class biết với nhé. Hãy subscribe Nippon Class để biết thêm những điều hay ho, thú vị của đất nước Nhật nhé.